欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。这水有故事。迪丽热巴因不喝冰川水饮热议。在《花儿与少年》第五季的旅途中，镜头捕捉到了一个有趣的细节：七位明星嘉宾围坐在一起，桌上摆放着清澈透明的冰川水，如同雪山甘露，诱人一饮而尽。然而，在这清凉诱惑面前，迪丽热巴却选择了旁观，成为众人中的一股清流。这背后隐藏着一个令人啼笑皆非又略带惊讶的故事。迪丽热巴的谨慎态度并非毫无根据。网络上传播着这样一则故事：某位网友的朋友在四川冒险时，一时兴起，直接喝下了溪流中的冰川融水。结果不幸中奖，感染了包虫病。这种疾病听起来让人头皮发麻。据说，为了彻底清除体内的包虫，这位朋友不得不接受手术，切除了半个肝脏，简直是一口水引发的血案。网友们纷纷感慨：这下子喝水都得先看生存手册了。在迪丽热巴的《王牌对王牌》中。关于冰川水的恐怖症，也似乎有更深层次的考量。在另一则热门综艺节目中，曾提到冰川水可能隐藏着万年病毒的惊悚设定。想象一下，那些沉眠在冰层下的古老病毒，一旦随着冰川融化重见天日，简直如同科幻电影情节。新疆之所以在包虫手术领域全国领先。甚至吸引外国医生前来进修，或许正是因为这些意外病例的积累，让当地的医疗技术得到了实战锤炼。网友们的评论更是脑洞大开，看来以后旅行的带上疫苗箱，以防万一遇到千年之前的病毒大军。看到迪丽热巴的谨慎行为，与他同行的秦海璐、秦岚、辛芷蕾、王安宇。赵昭仪、胡先煦等北斗七行的姐妹们，也纷纷表示要回去好好查查资料。毕竟，在美丽的自然风光面前，健康才是首要的。有网友调侃说：“这简直就是《花儿与少年》变身健康与安全知识竞赛的节奏啊！”说到这里，冰川水到底能不能喝，似乎成了一个值得深入探讨的话题。一方面，它纯净无污染，是大自然的馈赠；另一方面，那些关于寄生虫病和古老病毒的传言，又让人心生恐惧。迪丽热巴的选择，无疑给广大年轻朋友们提了个醒：在享受自然之美的同时，安全意识同样重要。